On va parler donc de la fête de la science maintenant avec Raphaël de Gênes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le, le directeur d'Ombelliscience. Ombelliscience, c'est une, une, grande, une grande aventure hein, finalement qui accompagne cette, cette fête de la science. En gros, dans les Hauts-de-France pour cette 26e édition, c'est 350 événements organisés avec euh, la participation de quasiment une centaine de communes, 90 communes précisément. C'est parti pour une, une grosse aventure autour de la science. Hein. Oui, tout à fait. Donc on a... Euh, on a... Plein de manifestations différentes qui sont à destination de tout public. Euh, beaucoup de manifestations aussi qui se destinent à des, à des jeunes publics, mmh. euh, enfants, adolescents. Euh, et je vous ai préparé en fait euh, plusieurs, petit programme. Euh, voilà, <rire> plusieurs petites choses à, à voir sur euh, la semaine qui vient. Juste, la, la fête de la science, ça veut dire qu'on on, on, on présente et on, on, on met en avant la science pour essayer de, de s'y familiariser et de jouer avec la science C'est un peu ça l'idée Alors euh, l'idée, c'est de faire comprendre ce qui se passe dans les laboratoires de recherche qu'on ne on ne voit pas habituellement dans les universités, dans les organismes qui font de, de l'innovation, de la technologie euh, et de montrer euh, ben, finalement euh, que font les scientifiques euh, au, dans quotidien. Leur, dans, au quotidien. Ouais. Allez, on va commencer donc à, bah, à Amiens, à l'UPJV, hein, l'Université Picardie-Jules Verne, qui organise un hub de l'énergie. Qu'est-ce que c'est un hub de l'énergie Alors, le hub de l'énergie, c'est un nouveau bâtiment qui a été inauguré l'année dernière et qui euh, rassemble 90 scientifiques, 90 euh, chercheurs qui travaillent sur le stockage de l'énergie. Donc euh, il travaille en fait à l'élaboration des batteries euh, du futur, des batteries mmh. de demain. Oui, c'est l'avenir ça. Voilà, donc à la fois les batteries euh, fixes pour, euh, par exemple, euh, le stockage d'énergie euh, lié à l'éolien ou dans mmh. les maisons, euh, ou les batteries mobiles aussi. Dans les nos... batteries de vélo électriques. Alors, le vélo. <rire> pour que ça dure plus longtemps. Ou euh, nos, nos smartphones ou ouais. nos ordinateurs qui se miniaturisent. Et voilà, il y a beaucoup d'enjeux autour du stockage de l'énergie. Donc vous pourrez découvrir euh, voilà, le, le travail qui est fait mmh. par les chercheurs sur les batteries. Et c'est la première fois qu'il sera ouvert et c'est demain, hein, demain euh, le 7 octobre, entre 14h et 17h, donc le hub de l'énergie euh, à l'UPJV euh, d'Amiens. Ça, c'est pour Amiens. Ensuite, on va aller se promener du côté de, du Nord avec les bibliothèques, finalement, qui jouent le jeu aussi de cette fête de la science et qui ouvrent leurs portes avec une thématique scientifique, évidemment. Alors, euh, le livre est le premier support de la science, il faut mmh. le rappeler aussi, et les bibliothèques euh, ont joué un rôle majeur dans la transmission aussi du savoir scientifique auprès de tous les, les publics, et en particulier les, les jeunes. Mmh. Euh, là, il y a effectivement un, un événement inédit, c'est que 50 bibliothèques du département du Nord euh, proposent euh, donc euh, des des animations multiples dans, euh, dans toutes les bibliothèques qui s'appelle Ramène ta science et euh, vous pourrez voir par exemple à la, à la médiathèque euh, d'Avelin euh, une exposition sur le livre du futur mm -hmm. c'est-à-dire euh, euh, du papier à la dalle tactile et euh, présenter aussi le, les travaux de, de, de chercheurs de l'INRIA qui est l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique qui travaille sur des, voilà, des nouvelles formes de support euh, de livres euh, de demain. On reste dans le Nord, avec la l'Arambert Créative Mine. Qu'est-ce que c'est exactement ça Alors, Arambert, Arambert Créative Mine, euh, c'est un lieu qui est dédié à l'image. Mm -hmm. euh, et euh, vous pourrez... Euh, alors là, pendant... Euh, c'est le samedi 14 octobre et le dimanche 15 octobre. Toute la journée. Euh, voilà. Enfin, samedi après-midi et dimanche toute la journée. Voilà. Vous pourrez euh, voir des projets euh, d'étudiants, notamment du laboratoire de visu de l'Université de Valenciennes, qui travaille sur la réalité virtuelle et la mm -hmm. réalité augmentée. Ça, c'est quelque chose que les jeunes adorent. Les jeunes, justement, on va aller voir à l'image parce que c'est important aussi, euh, cette relève-là, et les jeunes, de les, de les captiver par la science. Ça fait partie de ces thématiques. Tout ce que vous nous présentez depuis le début, ça aussi, les jeunes ont une approche avec ces, ces, cette thématique-là. L'idée, c'est euh, de, euh, de faire en sorte que les jeunes n'aient pas peur de la science, qu'ils aient envie d'apprendre, de, de, qu'ils aient envie de découvrir, donc développer l'appétit et le désir pour la science et aussi le, le plaisir de comprendre. Mmh. Voilà, le, la satisfaction de, de comprendre des choses en, en pratiquant eux-mêmes, en faisant des expériences. Ce qu'on voit là à l'écran, il n'y a, a pas plus concernant pour eux finalement de jouer le jeu des expériences comme ça. Voilà, et euh, l'idée c'est qu'ils puissent ensuite euh, euh, comprendre un certain nombre de, de phénomènes scientifiques, de comprendre aussi ce que font les, les, les chercheurs aujourd'hui dans les laboratoires, puisque euh, aujourd'hui beaucoup d'enjeux de société, que ce soit sur le transport, l'énergie, la santé, l'alimentation, euh, ben, sont liés aux, aux sciences et aux, et aux techniques. Direction Bruet-la-Buissière avec un événement aussi qui est organisé là-bas. Alors là, à, Bruet, à béthune bruet il y a un, un village des sciences euh, qui est organisé, euh, donc là c'est du, du 12 au 15 octobre, avec notamment la participation euh, du CRIT M2A. Donc qu'est-ce que c'est que le CRIT M2A C'est un centre euh, de technologie qui travaille sur, euh, euh, qui fait de la recherche sur les, les moteurs. Mm 
D'accord. Euh, donc on a euh, dans la région Hauts-de-France 50% de l'industrie automobile française, voilà, pour rappel. Et, euh, et il y a des organismes de recherche et des centres techniques comme ce CRIT qui travaillent sur euh, l'évolution des moteurs euh, thermiques, mais aussi sur euh, les moteurs électriques. Très bien, et on termine avec euh, Vimreux, avec un voyage scientifique carrément organisé dans le laboratoire. Alors, le, à Vimreux, donc, euh, à côté de Boulogne-sur-Mer, euh, il y a un laboratoire du CNRS donc, qui s'appelle le laboratoire d'océanologie et de géosciences où euh, des chercheurs euh, travaillent sur la, la compréhension des milieux marins. Voilà, parce que c'est aussi ça la diversité de notre région, euh, de l'automobile au milieu marin, euh, voilà, en passant par euh, le, le stockage de l'énergie ou le livre du futur. Euh, L'idée, c'était de montrer la diversité du travail qui est fait par les chercheurs dans notre région. Voilà, tout ça n'est qu'un petit exemple de tout ce qui vous attend tout au long de cette grande fête de la science. Je vous rappelle qu'il y a 350 événements organisés dans les Hauts-de-France que vous pouvez retrouver sur le site internet qui va s'afficher à l'écran euh, de, de, de cette fête de la science avec le programme complet, avec les cartes, avec les animations plus ou moins thématiques avec les, en, les enfants. Vous voyez, là, on parle de Jules Verne aussi. On ramène sa science avec un réseau de graines de culture. Enfin bref, il y a vraiment de quoi satisfaire tout le monde. La plupart des événements, évidemment, sont gratuits. N'hésitez pas à aller sur internet pour voir tout ça. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. On belle science d'être venu nous donner envie de venir partager cette fête de la science. Allons voir la, la réaction du public, Anne-Sophie, parce que la science, ça nous concerne tous. Alors la science, ça nous concerne tous et le public a réagi par gourmandise, je dirais, parce que vous avez parlé de plusieurs événements et il y en a un qui a retenu l'attention de l'un de nos téléspectateurs, François, et j'adhère complètement à l'idée de François de m'emmener à Beauvais. Il faudrait que j'ai entre 7 et 12 ans, mais je peux être à la rigueur maman d'un enfant de 7 à 12 ans. Regardez ma petite tablette, si vous pouvez la mettre à l'écran. Voilà, c'est un atelier bonbon neurone qui est proposé avec l'association Synesthète de Beauvais pour en savoir plus sur les neurones, les cellules qui constituent notre cerveau. Voilà, ils vont présenter ça aux enfants. Sous cette forme-là, je ne vous garantis pas que si j'y vais, je laisse tout en l'état. Je pense que les <rire> neurones vont un peu disparaître. <rire> Merci beaucoup. Merci pour cette réaction en direct. Vous avez d'autres choses ou pas Non, plus rien, c'est fini. J'avais une petite vidéo d'une expérience pour vous, mais euh, voilà, il faut me laisser le temps de me connecter à la tablette et d'y aller, <rire> si vous, si vous m'accordez 20 secondes. Allez-y. Hein, J'y vais tout de suite, parce que je sais que Thibaut vous aimez rire. Hein. Ouais, ouais, ça sent l'expérience. Donc une expérience un peu ratée. Alors c'est sans, sans danger, je vous rassure. C'est un enseignant, hein. euh, c'est pas, euh, pas en France que ça se passe. Alors moi, je ne comprends pas tout. On voit le jeune homme qui bouge une bouteille d'eau, de, euh, un bidon d'eau vide. Le prof qui arrive, alors l'image n'est pas terrible, terrible en qualité, mais bon, j'ai trouvé ça, c'était tellement drôle. Regardez, il arrive avec sa bougie allumée là-bas au bout de sa perche. Hop, machin, jusque-là, tout va bien. Et puis d'un seul coup, vous allez voir, ça va faire badaboum. Voilà, il n'y a pas de blessé. Il n'y a rien, je vous rassure. Mais comme quoi, quand on veut faire de la science, il vaut vraiment mieux être bien entouré et bien conseillé. <rire> C'est Gontran, en fait. C'est Gontran qui a voulu faire une expérience en voilà, cours. C'est avec... un peu le Gontran de la science. <rire> <Voilà>. <rire> Merci.